Les soirs où la lune est de sortie, il est possible d'observer les mers à sa surface. C'est au XVIe siècle qu'un astronome belge les a observés et confondus avec de réels océans. Le terme de mer est resté, mais la réalité en est tout autre. Ce sont les traces d'anciennes activités volcaniques lorsque le cœur de la lune était encore très chaud. Si depuis des milliers d'années rien n'efface ces anciennes coulées de lave, c'est parce que la lune est trop petite pour accueillir un atmosphère stable, comme celui de notre Terre. Aucun phénomène d'érosion n'est donc présent sur la Lune pour effacer ses vilaines cicatrices. Cela vaut de même pour ces gigantesques cratères. Voici l'un des plus gros, Clavius, 231 km de diamètre. Et voici-en un que vous pourrez observer à l'œil nu, lors de la pleine Lune, Tycho, juste ici. Pour finir, voici où ont atterri les premiers hommes à être allés sur la Lune en 1969, la mission Apollo 11, dans la mer de la tranquillité. C'est tout pour aujourd'hui, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, et restez chez vous. À demain